Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahya' wa du'a'in la yusma' Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna ka hamidu majid Baik langsung saja saya di sini akan membuat plat negatif Bisa dilihat pada gambar ada plat negatif yang sudah rusak Itu untuk aki mobil Dan ini kisi-kisinya sudah saya bersihkan dari serbuk-serbuknya. Sebenarnya kasus aki ini bodinya hancur karena meledak, karena mungkin kelebihan kelebihan voltase. Jadi akan saya ganti dengan wadah yang lain. Namun saya hanya akan membuat pastanya saja dan pengeplatan dan berikut bahan-bahannya. Dan ini PB monoksida saya ambil dari plat positif lalu dipanaskan. Dan ini serbu PB saya ambil dari plat negatif untuk campurannya. Kemudian untuk seratnya saya menggunakan fiberglass saya ambil dari bekas separator. Dan jika tidak mempunyai serat kaca bisa menggunakan kapas Seperti ini kapasnya Namun saya akan mengkombinasikan keduanya antara serat kaca dan serat kapas Dan untuk berkatnya saya menggunakan lignin yang sudah saya larutkan ke dalam air Untuk serat kacanya saya dapatkan dari bekas separator Kemudian juga kapas, ini kapas biasa. Material utamanya menggunakan timbal monoksida, ini yang warna agak kekuningan. Kemudian saya juga tambahkan serbuk timbal. Saya ambil dari plat negatif serbuknya. Saya di sini tidak menggunakan serbuk grafit atau serbuk karbon. Saya menggunakan ini saja. Lalu saya masukkan ke dalam alat mixer. Dan saya juga potong-potong untuk fiberglassnya untuk memudahkan. Lalu saya campurkan ke dalam mixer. Kemudian saya juga tambahkan serat kapas sebagai serat yang halus. Serat kapas ini lebih kuat daripada serat fiber. Teman-teman juga bisa mendapatkannya dengan mudah. Jika tidak mempunyai serat fiber bisa menggunakan serat kapas seperti ini. Lalu saya aduk menggunakan mesin mixer kue 
agar tercampur semuanya kemudian juga serat-seratnya menjadi lebih halus sehingga nanti ketika dibuat pasta pastanya menjadi lembut kemudian saya akan tambahkan lignin sebagai perkat sebenarnya tanpa lignin pun juga bisa namun saya sekarang akan menggunakan perkat lignin ini cukupnya saja yang terlalu banyak agar pastanya tidak terlalu encer Kemudian setelah dikeringkan, setelah melakukan plat, kemudian dikeringkan, dan ini hasilnya. Ini teman-teman bisa juga merendamnya ke dalam asam agar lebih kuat lagi. Baik teman-teman, sekian dulu ya videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.